നമസ്കാരം സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓൺലൈൻ വീഡിയോകൾ എങ്ങനെ മികച്ച ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയോട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ധാരാളം പേർ ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മെ നേരിട്ട് വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മെ വിളിച്ചവരിലധികവും അധ്യാപകരായിരുന്നു അധ്യാപകർക്ക് മാത്രമല്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിൽമോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വിൻഡോ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ആണ് മുകളിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് മീഡിയ ലൈബ്രറി ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫയല് നമുക്ക് ഈ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് വീഡിയോ ട്രാക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് ഓഡിയോ ട്രാക്കാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ വീഡിയോ ട്രാക്കിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പേസ് ബാർ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എത്ര വീഡിയോ ട്രാക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എത്ര ടൈമിലാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൈം ലൈനിൽ നോക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ബാറ് പോയിൻ്റർ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ പ്ലേ ആവുക ഈ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലിപ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഏത് ക്ലിപ്പാണോ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്ലിപ്പിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല നമുക്കൊരു ഇടയിൽ നിന്നൊരു പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡ് പൊസിഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മിഡിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകളും അടുത്തേക്ക് വരും അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കളഞ്ഞ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ പ്ലേ ആവുന്ന രീതിയിൽ അതെത്തും ഈ ക്ലിപ്പിന് നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിനെ സൂം ചെയ്തും സൂം ഔട്ടാക്കി നമുക്ക് കാണാം ഇത് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ടൈം ലൈനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ സൂം ആവും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ സൂം ഔട്ടാവും റൈറ്റിലേക്ക് സൂം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സൂം ഔട്ട് ഇനി പോയിൻ്റർ നമുക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നീക്കാം എവിടെയാണോ പോയിൻ്റർ വേണ്ടത് അവിടെ ആ ടൈം ലൈനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻ്റർ അവിടേക്ക് വരും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിൻ്ററിനെ നീക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതിലേക്കൊരു മ്യൂസിക്കിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മുകളിൽ മെനുവിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് മീഡിയ കാണാം മീഡിയയുടെ തൊട്ടായിട്ട് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറച്ച് മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു മ്യൂസിക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതും ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മ്യൂസിക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ മ്യൂസിക് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ട്രാക്കിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു ഇനി ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂസിക് വോയിസും ഒരേ ലെവലായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓഡിയോ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പ്ലേ ചെയ്യാം മ്യൂസിക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്കിത് മ്യൂസിക്കിനെ കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനം
ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം എവിടേക്കാണോ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആങ്കറുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ മുകളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ കൂടിപ്പോയി നമുക്കിവിടെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാം ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് അല്പം കുറച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇവിടെ കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം മോർ കളർ നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഈ ഫയലിനെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മുകളിൽ എക്സ്പോർട്ട് കാണാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫയലിന് ഏത് നെയ്മാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇതിന് യൂട്യൂബിലേക്കും ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും ട്വിറ്ററിലേക്കും നേരിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് പോവുകയാണ് യുവർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ നമ്മുടെ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളും ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുക ഇനി നമുക്കെങ്ങനെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ പടം വെച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് വീഡിയോ താഴെ ലൈവ് കാണാം ഗോ ലൈവ് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ലൈറ്റും ക്യാമറയൊക്കെ സജ്ജീകരിച്ച് ലൈവ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് അല്ല ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ വരും ഇവിടെയാണ് സെലക്ട് ഫയൽ നമുക്ക് ഏത് ഫയലാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ എവിടെയാണോ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡറിൽ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മൾ ഫയൽ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വീണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നതാണ് ടൈറ്റില് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആവശ്യമായ ടൈറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ഇതിന് താഴെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അത് ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തമ്മിനയിൽ കാണാം നമ്മൾ വീഡിയോ പുറത്തൊരാൾ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തുള്ള ഒരു തമ്മിനയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണോ അൺലിസ്റ്റഡ് ആണോ പബ്ലിക് ആണോ എന്ന് കാണാം പ്രൈവറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കോ നമ്മൾ പറയുന്ന നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അൺലിസ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ലിങ്ക് ആർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പബ്ലിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും കാണാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്നേക്ക് വേണ്ട നാളത്തേക്കാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ടൈം സോൺ ടൈമൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലിക്ക്